ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலே மிஷனரிகள் யார் என்பதை குறித்து ஒரு மூன்று கருத்துக்களை வேத புஸ்தகத்தில் இருந்து உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் மிஷனரிகள் யார் வேத புஸ்தகத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது யோசுவாவின் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் யோசுவா இரண்டு பதினேழு வாசிங்க அப்பொழுது அந்த மனுஷர் அவளை நோக்கி இதோ நாங்கள் தேசத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போது நீ இந்த சிவப்பு நூல் கயிற்றை எங்களை இறக்கிவிட்ட ஜனலிலே கட்டி உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் உன் சகோதரர்களையும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தார் அனைவரையும் உன்னிடத்தில் உன் வீட்டிலே சேர்த்துக்கொள் இங்கே சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை எங்களை எந்த ஜன்னல் வழியாக நீ இறக்கிவிட்டாயோ அதே ஜன்னலிலே ஒரு சிவப்பு நூல் கயிற்றை நீ கட்டி வை அது அந்த சிவப்பு நூல் கயிறு கட்டப்பட்ட உன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே உன்னுடைய உறவு உறவினர்களை எல்லாம் வைத்துக்கொள் அப்பொழுது எரிகோவின் அழிவுக்கு நீ தப்பி ரட்சிக்கப்படுவாய் என்று வேவுக்காரர்கள் இருவர் ஆலோசனை சொன்ன வார்த்தையை நாம் வாசித்தோம் இந்த ரெண்டு வேவுக்காரர்கள் மிஷனரிகளுக்கு ஒப்பாக இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் அவளுக்கு சொன்ன இந்த வார்த்தை என்ன என்றால் ரட்சிப்பின் வழியை காட்டினார்கள் என்னுடைய முதல் குறிப்பு இதுதான் மிஷனரிகள் யார் ரட்சிப்பின் வழி காட்டுபவர்கள் மிஷனரிகள் யார் ரட்சிப்பின் வழியை காட்டுகிறவர்கள் அன்றைக்கு அந்த ரெண்டு வேவுக்காரர்கள் எப்படி எரிகோவை வீழ்த்தலாம் என்ற அந்த தலைவன் யோசுவாவுடைய திட்டத்திலே ஒரு பகுதியாக அந்த எரிகோவுக்குள் அனுப்பப்பட்டார்கள் அவர்கள் உள்ளே போன செய்தி அந்த எரிகோவுடைய ராஜாவுக்கு கிடைத்து விட்டது உடனே அவன் அவர்களை பிடிக்க வகை தேடினான் அதுவும் குறிப்பாக ராகாவுடைய வீட்டில் அவர்கள் சென்றார்கள் என்று சொல்லித்தான் நாள் அனுப்பி விசாரித்தான் ராகாபோ இவர்களை தன் வீட்டு மாடியிலே ஒழித்து வைத்து கொண்டு அவருடைய உயிரை காப்பாற்றினாள் காப்பாற்றின அந்த காரியத்தில் தான் ஒழித்து ஜன்னல் வழியாக என்ன செய்திருக்கிறாள் இறக்கிவிட்டாள் அப்படி இறக்கிவிட்ட பொழுதுதான் அவள் சில காரியங்களை அந்த வேவுக்காரலோடு பேசினாள் என்ன பேசினாள் இஸ்ரவேலர்களாகிய நீங்கள் எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டு வழி நடந்து வந்த அந்த சரித்திரத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டோம் உங்கள் தேவன் செய்த கிரியைகளை நாங்கள் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டோம் அதை நினைத்து உங்கள் தேவன்தான் பெரியவர் என்கிற எண்ணம் எனக்குள் வந்திருக்கிறது என்று சில நல்ல வார்த்தைகளை அவள் பேசினாள் அல்லார் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை குறித்து அவள் முழுமையும் அறியவில்லை ஏதோ கொஞ்சம் அறிந்தாள் ஆனால் அவளுடைய உள்ளத்திலே ஒரு நல்ல விசுவாசம் வந்தது அந்த ரட்சிப்பு கேட்ட விசுவாசம் அவளுக்குள் இருந்தது அப்பொழுது இந்த வேவுக்காரர்கள் சொன்னார்கள் உன்னை நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் என்னொன்று அந்நியர்களான எங்களை நீ ஏற்றுக்கொண்டாய் நீ ஏற்றுக்கொண்டாய் உன்னை நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் நீ உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கே ஒரு ரிஸ்க் வந்த பொழுது ஒரு ஒரு ஆபத்து ராஜாவின் கோபம் உண்மையில் வர இருந்த வேளையிலும் கூட தைரியமா எங்களை நீ காப்பாற்றினாய் அல்லா எனவே உன்னை நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்தார்கள் அல்லா இன்றைக்கும் நம்முடைய மிஷினரிகள் இந்த ரெண்டு வேவுக்காரர்களை போல வட இந்திய பகுதியிலே சில தேசங்களிலே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த தேசத்துக்கோ அந்த மாநிலத்துக்கோ அந்த ஊருக்கோ அவர்கள் சொந்தக்காரர்கள் அல்ல அவர்கள் மற்ற மக்களுடைய பார்வையில் அந்நியர்கள் அந்நியர்கள் ஒவ்வொரு மக்களும் வித்தியாசமான பார்வையில் இந்த மிஷினரிகளை பார்க்கிறார்கள் சிலர் இவர்களை அந்நியர்கள் ஏதோ பிழைப்புக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறார்கள் சிலர் இவர்கள் ஏதோ மதத்தை மதம் மக்களை மனம் மாற்ற வந்திருக்கிறார்கள் என்ற சிந்தனையிலே பார்க்கிறார்கள் சிலர் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவன் என்ன அந்நிய பாசைக்காரனாக இருக்கிறான் அந்நிய ஜாதிக்காரனாக இருக்கிறான் அந்நிய இடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறான் தமிழ்காரனாக இருக்கிறான் 
இப்படி எல்லாம் பலர் பல விதமாக பார்க்கிற சூழ்நிலைகள் அங்கே உண்டு ஆனால் அதன் நடுவிலே நாம் சரித்திரத்து நம்முடைய இந்த புல் காஸ்பல் மிஷனரி சரித்திரத்திலே ஒரு கேந்தன் மசியை குறித்து சொன்னதை வாசித்ததை நீங்கள் கேட்டீர்கள் அந்த மனுஷனோ நம்முடைய மிஷனரிகளை அந்நியர்கள் என்று சொல்லி ஒதுக்காமல் ஒரு ராகாபை போல அந்த மனிதன் தன்னிடத்தில் சேர்த்து கொண்டான் இப்படி பட்டணங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் பலர் பலவிதமாக சிந்தித்தாலும் சிலரை கர்த்த ராகாபுகளை போல வைத்திருக்கிறார் அல்லா இதெல்லாம் தேவனுடைய அழகான திட்டங்களாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு மிஷினரி களத்தை குறித்து நீங்கள் சரித்திரம் கேட்டாலும் இந்த மாதிரி சரித்திரங்கள் உண்டு அங்கே யாரோ ஒருவரை கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய மிஷினரிகள் போகும் பொழுது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் அப்படித்தான் இந்த கேந்தன் மசி நம்முடைய மிஷினரிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்றைக்கு அவருடைய குடும்பம் ஏறக்குறைய முழுவதும் நல்ல ஆவிக்குரிய அனுபவத்தில் இருக்கிறார்கள் அநேகர் ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் அவரும் கடைசியிலே ஒரு முழு நேர ஊழியராக செயல்பட்டுத்தான் கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார் அப்பாருங்கள் இவ்விதமாக தேவன் மிஷனரிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளை அவரும் ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிப்புக்குள் நடத்துகிறார் இன்றைக்கு மிஷனரிகள் செய்கிற ஒரு பெரிய பணி என்ன பணி அவர்களுடைய அங்குள்ள மக்களுடைய ரட்சிப்புக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள் வழிகாட்டுகிறார்கள் அப்ப சில ஊர்களிலே மிஷினரிகளை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க சில ஊர்களிலே இங்க தங்கி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அவங்க மாபெரும் ரட்சிப்பை இழக்கிறார்கள் ஆமே என மிஷினரிகள் அங்கு தங்கியிருந்தால் இவர்கள் ரட்சிப்பின் வழியை சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாம தள்ளிவிட்டார்கள் என்றால் தே ஆர் த லூசஸ் அவங்க தான் இழக்கிறார்கள் மிஷினரிகள் இழக்கல அல்ல இல்லூயா ஏன்னா கத்தர் சொன்னார் ஒரு கிராமத்துல உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளலன்னா தூசிய உதறி போட்டு விட்டு அடுத்த கிராமத்துக்கு போ நான் எங்க ஏற்றுக்கொள்ள ஆள் வச்சுக்கணும் அங்க போ உனக்கு எந்த வீடு திறக்கப்படுதோ அந்த வீட்டுல தங்கிரு அப்படித்தான் ஏசு கிறிஸ்து சீசர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தார் ஆகவே இந்த ராகாபின் காலத்திலே வேவுக்காரர் சென்றது போல இன்றைக்கு நாம் இங்கிருந்து மிஷினரிகளை அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறோம் சில இடங்களிலே ரெண்டு வாலிப சகோதரர்களாக இருந்து ஊழியம் செய்கிறார்கள் பல இடங்களிலே கணவன் மனைவி பிள்ளைகளாக குடும்பமாக இருந்து ஊழியம் செய்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அருமையான இந்த மிஷினரி ஊழியத்தினாலே அநேக ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு அன்று ராகாபுடைய அந்த வீட்டிலே ஒரு சிவப்பு நூல் கட்டப்பட்டது போல இன்றைக்கு மிஷினரி களங்களிலே அநேக வீடுகளிலே இந்த ரட்சிப்பின் நூல் கட்டப்பட வேண்டும் சிவப்பு கயறு எதை காட்டுகிறது ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவையிலே ஏற்படுத்தின மகாபெரிய ரட்சிப்பை இந்த சிவப்பு நூல் காட்டுகிறது அல்ல லூயா என இந்த சிவப்பு நூல் தான் அடையாளம் இந்த சிவப்பு நூல் தான் அடையாளம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பஸ்கா இரவந்து ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் பூசப்படும் அது அவர்களுக்கு அடையாளமா இருந்தது ராகாபுக்கோ ஒரு சிவப்பு நூல் கயிற அடையாளமாக சொல்லப்பட்டது இந்த அடையாளம் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் அல்ல இன்றைக்கு வட இந்திய பகுதியிலே திரளான மக்கள் வாழ்கிறார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை பார்க்கும் பொழுது சிலர் நல்ல பணக்காரர்களா இருக்கிறாங்க சிலர் நல்ல விவசாயம் நல்ல செய்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க ஆடு மாடுகள் வைத்து அதனால ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு கூட்ட மக்கள் அடித்தட்டிலே மிக தரித்திரத்தில் கஷ்டங்களுக்குள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த எல்லாருடைய வாழ்க்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய பணக்காரர்களா இருந்தாலுமே வீட்டுக்குள்ள போனா நிறைய கட்டுகள் இருக்கிறது நிறைய சாபங்கள் இருக்கிறது அவர்களுடைய கண்ணீர்கள் நம்ம பார்ப்போம் அங்க போனா பெரிய வீடு கட்டி இருப்பார்கள் வீட்டை விட காம்பவுண்டு பெருசா இருக்கும் அப்படி பயங்கரமா வச்சிருப்பார்கள் உள்ள போனா அவங்க வச்சிருக்கிற செட்டப் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அரண்மனை மாதிரி இருக்கும் நம்ம இவங்களுக்கு என்ன குறைவு என்று நினைப்போம் உள்ள போனா கண்ணீர் நிறைந்த வீடாக இருக்கும் இது ஒரு வீடு அல்ல பல வீடுகள் அப்போ அவர்களுக்கு உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது 
ஆனால் இந்த சாபத்தில் இருந்து இந்த பாவத்தில் இருந்து இந்த தரித்திரங்களில் இருந்து விடுதலை பெறுகிற ரட்சிப்பின் வழி தெரியவில்லை பணம் சம்பாதிக்கிற வழி தெரியுது ஆனா ரட்சிக்கப்படுகிற வழி அவங்களுக்கு தெரியல அப்போ மிஷனரிகளுடைய ஊழியம் அங்கே மிகவும் தேவையாக இருக்கிறது அல்லா அநேகருடைய வாழ்க்கை பார்த்தால் சாப கட்டுகள் சாப கட்டுகள் எந்த வீட்டில் நீங்க போனாலும் ஏதோ ஒரு சாபம் இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும் அவங்க ஒரு பக்கம் சந்தோஷப்படும் பொழுது அடுத்த நிமிஷம் அவங்களுக்கு துக்கங்கள் வேதனைகள் சலிப்புகள் கட்டுகள் இதுதான் அவங்க வாழ்க்கையில நிறைந்து இருக்கிறது ஆகவே நம்முடைய மிஷனரி ஊழியங்கள் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ரட்சிப்பின் வழிகாட்டும் பணியை செய்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லா பாருங்கள் இந்த மிஷனரிகள் போயிருக்காவிட்டால் இந்த ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க முடியுமா இந்த ஜனங்கள் இயேசுக்குள் வர முடியுமா எத்தனை மக்கள் அந்த இருண்ட பிரதேசங்களில் இருந்து இன்றைக்கு இயேசுவின் ராஜ்யத்துக்கு நேராய் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லா இதெல்லாம் இந்த மிஷனரிகள் அந்த ரட்சிப்பின் வழிகாட்டுகிற அருமையான பணியை செய்வதுதான் அல்லா சில மிஷனரி ஊழியங்கள் நான் குறை சொல்லவில்லை எல்லாரும் நல்ல பாரத்தோடு தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் சிலர் என்ன பண்ணுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களை மற்ற காரியங்கள்ல முன்னேற்ற முயற்சி எடுக்கிறார்கள் கல்வி அறிவு சுகாதாரம் பொருளாதார உயர்வு இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்காக உதவி செய்து வந்த உடனே உதவிகளை கொடுத்து 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 அப்ப இவங்களுடைய மனசு என்ன ஆயிருதுன்னா இந்த மிஷினரிகள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சரீர பிரகாரமான வாழ்வுக்கு ஏதோ உதவி செய்வாங்க நம்ம இந்த உலக பிரகாரமான வாழ்வுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு ஏதோ செய்வாங்க இந்த ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கிறது நல்லதுதான் அதெல்லாம் செய்வது முன்னேற்றத்துக்குரியது நாமும் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இதையெல்லாம் செய்கிறதை பார்க்கலும் மிக முக்கியமான விஷயம் ரட்சிப்பின் வழியை காட்டுதல் அல்லா எனவே நம்முடைய மிஷினரிகளுடைய விசேஷம் அதுதான் நாம் அவர்களுக்கு ரட்சிப்பின் வழியை காட்டுகிறோம் ரட்சிப்பின் வழியை காட்டும் பொழுதே கத்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார் அல்லா அது வந்து மெய்யான ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அதோடு கூட பைபிள் நமக்கு சொல்லுகிறது நாம் சகோதரர்களா இருக்கிறதுனால மாறி மாறி உதவி செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அது வேற அதை விட்டுவிட வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை சமுதாய பணிகள் நற்கிரிய பணிகள் உதவிகள் கல்வி பணிகள் எல்லாம் நல்லது ஆனா இதை விட்டுற கூடாது மிஷினரிகளுடைய முக்கிய பணி ரட்சிப்பின் வழிகாட்டுதல் அல்லா அதனால ஜபிக்கிறவர்களாகிய நாமும் கூட மிஷினரி ஊழியம் சொல்லும் பொழுது உடனே நமக்கு திடீர் இது வருது ஒரு கட்டடத்தை கட்டணும் சபையை கட்டணும் ஸ்தாபிச்சிடணும் அதெல்லாம் வேணும் ஆனா எல்லாத்தோட முக்கியம் என்னது ரட்சிப்பின் வழி காட்டணும் ஆமே என்ன செய்யணும் ரட்சிப்பின் வழி காட்டணும் அல்லா இத ஒருவரும் மறந்து விடக் கூடாது ஆகவே ஆத்தும ரட்சிப்புக்காக அதிகமா ஜெபிக்கணும் இப்ப இந்தியாவை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தோமா அப்போசலன் காலத்திலே சுவிசேஷம் இந்தியாவுக்கு வந்து விட்டது அப்ப பாருங்கள் முதல் நூற்றாண்டிலே தோமா வந்தார் ஐம்பத்தி ஒன்பது என்று நினைக்கிறேன் ஏடி அப்ப பாருங்கள் அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏடி அப்பொழுதே வந்த சுவிசேஷம் இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எத்தனை நூற்றாண்டுகள் பாருங்கள் அப்ப இவ்வளவு வந்த பிறகுமே ஏன் இன்னும் இந்தியா கொஞ்சம் கிறிஸ்தவர்களை கொண்ட நாடாக இருக்கிறது அப்ப நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரட்சிப்பின் வழி காட்டப்பட வேண்டும் அல்லா ரட்சிப்பின் வழிகாட்டி ஒரு குடும்பம் கர்த்தருக்குள் வந்துவிட்டால் தலைமுறை தலைமுறையாக அவர்கள் கிறிஸ்துக்குள் வருவார்கள் ஆமே இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் நாலாம் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்களாக ஐந்தாம் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனா நம்முடைய முன்னோர்களுடைய சரித்திரத்தை நீங்க திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் இயேசுடைய நற்செய்தியை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார் அல்லா தோமா அப்போ சொலன் நம்ம ஏரியாவுக்கும் வந்திருக்கிறார் திருவதாங்கோட்டிலே தங்கியிருந்து ஊழியம் செய்திருக்கிறார் ஆலயம் கட்டி இருக்கிறார் என்ன பெரிய பாக்கியம் அதுக்கு மேல எத்தனையோ மிஷினரிகள் வந்திருக்கிறார்கள் இதில் ஏதோ ஒரு மிஷினரியுடைய வார்த்தையை கேட்டு நம்முடைய முன்னோர்களில் ஒருவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார் அல்லா அதுக்கு பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவருடைய விசுவாசம் பிள்ளைகளுக்குள்ளே வரும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள வரும் இன்னைக்கு பார்த்தா இத்தனை பேர் தேவ பிள்ளைகள் என்று அறியப்படுகிறோம் அப்ப எப்படி இது பரவி வருகிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் 
அந்த ரட்சிப்பு உள்ள போகும்போது சத்தியம் உள்ள போகும்போது தொடர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருப்பார்கள் அலை லூயா இன்னும் ஒன்று கிறிஸ்தவர்கள் என்று அறியப்படுகிற அனைவரும் கிறிஸ்துவின் சீஷர் என்றும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இந்த ரட்சிப்பின் வழி காட்டப்பட்டால் இந்த ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தால் காலகாலமாக தேவ கிறிஸ்துவின் சீடர்களாய் நிற்பார்கள் அலலூயா அப்படிப்பட்ட கிரிய எழும்பியிருந்தா இதுக்கு முன்னால இந்தியா கிறிஸ்தவ நாடா மாறி இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னால ஆயிருக்கும் நமக்கு பேர் கிறிஸ்தவர்கள் பெருகி இருக்கிறார் கிறிஸ்தவமே கொஞ்சம்தான் அதுல பேர் கிறிஸ்தவம் தான் அதிகமா இருக்குது மெய் சீடர்கள் என்பவர்கள் ரொம்ப குறைவு இந்த மெய் சீடர்களுமே இப்பொழுது ஒரு வித சீடர்களாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப சங்கடம் இல்லையா மெய் சீடர்கள் மெய் சீடர்களாய் பிரகாசிக்கும் போது இந்த ரட்சிப்பின் கிரியை நிக்காது அது போய்கொண்டே இருக்கும் ஆமே அது பெருகி கொண்டே இருக்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இதுக்கு முன்னால நூறு பர்சன்ட் கிறிஸ்டியானிட்டி அடைந்திருக்க வேண்டியது ஏன் அடையலன்னு கேட்டா உடனே சொல்லுவார்கள் அது அவர்கள் தான் காரணம் இவர்கள் தான் காரணம் அவங்க எல்லாம் காரணம் இல்லை நம்ம தான் காரணம் நம்ம சரியில்லை நம்ம மெய் கிறிஸ்தவர்களா இருந்தா இந்த ரட்சிப்பின் கிரியை சும்மா இருக்காது ஆமே நம்ம சந்திக்கிற மக்களுக்குள்ளே அது போய்கொண்டே இருக்கும் ரட்சிப்பின் வழி காட்டணும் அல்ல லூயா அப்ப இப்படி ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார் ரட்சிப்பின் வழியை காட்ட வேண்டும் சவுல் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது அவன் ஒவ்வொருவருக்கும் ரட்சிப்பின் வழியை காட்ட ஆரம்பித்தான் முதல் நாள் தொடங்கி அவன் ஓய்ந்திருக்கவே இல்லை எனக்கு ரட்சிப்பு தெரியாம நான் ஏதோ தேவன் என்றும் வேதம் என்றும் சொல்லி கொண்டு ஒரு யூதனாக இருந்தேன் ஆனால் இயேசுதான் ரட்சிப்பின் வழி என்பதை இப்பொழுது நான் கண்டு கொண்டேன் சொல்லி உடனே பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தான் அப்படியே பிரசங்கித்து கடைசியில் அந்தியோகியா சபையில வந்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது கத்த சொன்னார் நீ எழுந்து இப்பொழுது நான் உனக்கு தருகிற ஊழியத்தை செய்யணும் மிஷினரி ஊழியத்தை கொடுத்தார் அல்ல லூயா நீ அந்தியோகியா சபைக்கு அறிவிக்கிறது அல்ல நீ உலக நாடுகளுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அல்ல லூயா அன்று முதல் சவுல் என்கிற பவுல் அப்படியே உலக நாடுகளில் எல்லாம் ரட்சிப்பின் வழியை அறிவித்தான் அதுதான் பைபிள் பைபிள்ல எழுதப்பட்டிருக்கிற முதல் மிஷினரி ஊழியம் ஆகவே இன்றைக்கு கர்த்த நம்மிடத்துல அதைத்தான் செய்கிறார் இங்க இருக்கிறவர்கள் மக்களுக்கு ரட்சிப்பின் வழியை காட்டுங்கள் ஆனால் உங்களிலிருந்து சிலரை தெரிந்து கொண்டு இந்த வேவுகாரர்கள் ரெண்டு பேரை அனுப்பினது போல மிஷினரிகளாக கர்த்தர் அனுப்புகிறார் அவர்கள் அனுப்பப்பட்ட இடத்திலே ரட்சிப்பின் வழி காட்டுகிறார்கள் அலை லூயா எனவே கத்துடைய பிள்ளைகளே மிஷினரி ஊழியம் என்று நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த காரியத்தை முதன்மைப்படுத்தி ஜெபியுங்கள் மிஷினரிகளா இருக்கிறவர்களும் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் உங் நீங்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது உங்க ஊழியத்துல மக்களுக்கு சுகமாகணும் மக்களுக்கு பிசாசு ஓடணும் மக்கள் நல்லா படிக்கணும் நல்ல பொருளாதாரத்துல வளரணும் இதுக்கெல்லாம் ஜெபிக்கிற ஜபத்தை விட மேலாக அவருடைய ஆத்மாவுக்காக அவருடைய ரட்சிப்புக்காக அவள் கடைசுவரை நிலைநிற்பதற்காக அதிகமாக ஜபிக்க வேண்டும் அல்ல லூயா உத்தரப்பிரதேசத்திலே இப்பொழுது ஒரு மத மாற்ற தடை சட்டம் வந்திருக்கிறது ஒருவர் ஞான ஸ்நானம் பெறணும்னு சொன்னா முதல்ல ஞான ஸ்நானம் பெறுகிற நபர் விண்ணப்பிக்கணும் கலெக்டருக்கு டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டருக்கு விண்ணப்பிக்கணும் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிற போதகரம் நான் கொடுக்க போறேன்னு சொல்லி அங்க பேப்பர் கொடுக்கணும் இதை வைத்து கொண்டு கலெக்டர் போலீஸ் கொடுப்பார் போலீஸ் வந்து விசாரிப்பார்கள் விசாரித்து ஆமா ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கலாம் இந்த ஆள் வந்து ஆஹ் அதுக்கு சரியா தான் இருக்கிறாருன்னா அவர் சொல்லணுமா போலீஸ் சொல்லணுமா சொன்ன உடனே ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கலாம் கொடுத்து முடித்த பிறகு கலெக்டர் இடத்திலே நேரடியாக ஆஜராகணும் அவர் கேள்வி கேட்பார் அப்புறம் அவர் அப்ரூவ் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆளு கிறிஸ்தவன் என்று அறிவிக்கப்படுவார் எப்படி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்க அப்போ இதுல வந்து என்ன ஒரு நன்மை என்னன்னா சும்மா அந்த அரகுறை கேஸ் ஒன்னு என்ன செய்யாது நீ விசுவாசின்னு சொல்லி வர முடியாது இல்லையா சோப்பு சூப்பு எல்லாம் கொடுத்து என்ன செய்ய முடியாது ஆமா அதெல்லாம் வராது அதெல்லாம் போய் எப்படி அதிகாரிக்கு முன்னால நிக்கும் நிக்காது உண்மையான கோதுமை மணிகள் தான் என்ன செய்ய முடியும் நிக்க முடியும் ஆனா அந்த உண்மையான கோதுமை மணிகளுக்கும் நிறைய பாடுகள் இருக்கிறது அவள் அவ்வளவு உறுதியா நிக்கணும் நம்ம முதல்ல சொன்ன பாருங்க நம்ம ஏரியா கிறிஸ்தவர்கள் கொஞ்சம் வந்துட்டாங்க அங்க ஒரு கிறிஸ்தவனும் இல்லாத இடத்துல ஒருவன் சத்தியத்துக்கா நிக்கும் போது ஏகப்பட்ட பிரச்சனை சொந்த குடும்பத்துல இருந்து பிரச்சனை ஊர்ல பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம ஏற்கனவே 
ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முரதாபாதுடைய ஒரு கிளையிலே ஒரு கால் இல்லாத ஒரு கால் இல்லாத ஒரு சகோதரன் ஆண்டோருக்குள் வந்த பொழுது அந்த ஊர் அவரை படுத்தின பாட்டுக்கு ஒரு அளவு கிடையாது அந்த ஊர்ல இருக்கிற பைப்ல தண்ணி எடுக்க கூடாது ஊர்ல இருக்கிற கடையில ஜமானம் வாங்க கூடாது ஆனாலும் உறுதியா நின்னார் விவசாயத்தை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆற்றை கடந்து செல்லணும் அது கடந்து செல்லுக்கு சின்ன படகுகள் வைத்திருப்பார்கள் அந்த படகுல ஏறக்கூடாது இந்த ஒற்றை காலை வைத்து கொண்டு மனுஷன் நீந்தி போகணும் இவ்வளவு துன்பம் கொடுத்தார்கள் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு இது ஒரு சாம்பிள் அப்போ உத்தம விசுவாசிகளா இருந்து இதுக்கெல்லாம் நிலை நிற்கும் போதும் அவர்கள் எவ்வளவோ பாடுகளை சைக்க வேண்டியது இருக்கிறது அட்டி துன்புறுத்தல்கள் ஆகவே இந்த நாட்கள்ல இந்த ரட்சிப்பின் வழி இதுக்காக ஊக்கமாக ஜபிக்க அவசியப்படுகிறது அல்ல லூயா என கடினமாயிருச்சு காரியங்கள் கடினமாயிருச்சு ஒரு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கணும்னா இவ்வளவு ப்ரொசீஜர்ஸ் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இல்ல சங்கடமான காரியம் என்னன்னா கர்த்தர் ஒருவனை அங்கீகரித்தாலும் இந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் அங்கீகரிக்காம ஒருத்தனுக்கு என்ன செய்ய முடியாதான் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க முடியாது அதான் சங்கடமான காரியம் ஞான ஸ்நானத்துக்கும் இந்த அதிகாரிகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்திய நாட்டிலே மத உரிமை இருக்கிறது மத சுதந்திரம் நான் கிறிஸ்தவனாக போறேன் நான் இந்த மதத்துல போக போறேன் அதுக்கு நாம் போய் யார்ட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் இது எவ்வளவு சட்ட விரோதமான ஒரு சட்டம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு உரிமை இந்த தேசத்துல இருக்கிறதா இல்லையா நான் எந்த மதத்தையும் பின்பற்ற உரிமை இருக்கிறது அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்துல ஆனா உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அதை மீறி ஒரு சட்டம் போட்டு வச்சிருக்கா நீ கிறிஸ்தவனா மாறணும்னா நீ போலீஸ்காரனுடைய அனுமதி பெறணும் நீ கலெக்டருடைய அனுமதி பெறணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நம்முடைய தேசத்துக்கு வந்திருப்பது தான் சங்கடமான காரியம் ஆமே எனவே தேவ பிள்ளைகளே இப்போ ஒருவன் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது மிகுந்த உபத்திரவத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய நிலை உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்திருக்கிறது நாம் இந்த ரட்சிப்பின் வழிக்காக ஊக்கமாக ஜபிக்கணும் ஆமேன் புரிந்து கொண்டீங்களா ஜபிப்பீர்களா நீங்க எல்லாம் ஜபிக்கிறவர்கள் தயவு செய்து இந்த காலத்துல அது சீக்கிரம் மாறி போகணும் அந்த சட்டம் அதுக்கு எதிராக கேஸ் ஃபைல் பண்ணி இருக்கிறார்கள் அந்த கேஸ் ஜெயிக்கணும் இந்த சட்டம் இல்லாம போகணும் கண்டிப்பாக அதே வேளையிலே உண்மை உள்ள கோதுமை மணிகளை திரளாய் கர்த்தர் எழுப்பி காட்டணும் அந்த அரசாங்கமே ஆச்சரியப்பட்டு பயந்து போகக்கூடிய அளவில் அதிர்ந்து போகக்கூடிய அளவில் பெரும் பெரும் கூட்டமா இப்ப மக்கள் எழும்பி நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களா மாறுகிறோம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் சொல்லி அறிக்க பண்ணாங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய சாட்சியாக இருக்கு அல்ல லூயா அதுக்காகத்தான் நான் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறேன் இந்த ரட்சிப்பின் வழியில மக்கள் வருவதற்கு ரட்சிப்பின் வழியை இந்த மிஷினரிகள் காட்டுவதற்கு நாம் ஊக்கமாக ஜபிப்போம் அல்ல இப்ப பாருங்க சும்மா மிஷினரிகளுடைய ஊழியம் எல்லாம் சக்சஸ் ஆகாது சரியா ரட்சிப்பின் வழிய சொல்லி கொடுத்து சரியா ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்துற மிஷினரிகளுடைய ஊழியம் தான் என்ன செய்யும் இதுல வெற்றி பெறும் மற்றபடி எல்லாம் ஒருத்தர் அந்த இத வரமாட்டாங்க சரியா வசனத்தை கேட்டு இதுக்காக உறுதியாய் வந்தவர்கள் தான் நிக்க முடியும் ஆகையினாலே நாம் ரெண்டு காரியத்துக்கா ஜோ பண்ணுவோம் ஒன்று இந்த சட்டம் போகணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு உபத்திரம் பயங்கர பிரச்சனை தான் சட்டம் மாறணும் ஆனா மறுபக்கம் இந்த சட்டத்தின் வேலையிலேயே ஒரு கூட்டம் மக்கள் எழும்பி நல்ல சாட்சிகளாக வரணும் அல்ல லூயா உங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம் கேட்கும் போது உங்களுக்கு எத்தனை பேருடைய உள்ளத்துல ஆமா இதுல ஒரு நல்ல ரட்சிப்பின் கிரிய உண்டாகணும் அப்படின்னு ஒரு வாஞ்ச வருகிறது ஆமே லூயா பாருங்க நம்முடைய மிஷினரிகள் தங்கள் வாழ்க்கையே தியாகம் பண்ணி அங்க போய் இருக்கிறாங்க ஒருத்தனுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க முடியலன்னா மாசக்கணக்கா ஊழியம் செய்து ஒரு ஆளுக்கும் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க முடியும் எவ்வளவு சங்கடமா இருக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படிப்பட்ட வேதனைகள் அங்கே வருகிறது நாம இங்க கிடந்து ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எத்தனையோ பேர் பணங்களை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப எல்லாம் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம போகிறதேன்னு நினைக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் பாரம் தான் ஊழியமே ஒரு தடைபட்டு நிக்கிறது போல ஒரு அனுபவம் அதனாலதான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த ரட்சிப்பின் வழி அல்ல ராகாபுகளை கத்தர் எழுப்பட்டும் ராஜாவின் கோபத்துக்கு பயப்படாமல் மிஷினரிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளை கத்த திரளா எழுப்பட்டும் அது மட்டுமல்ல ரட்சிப்பின் வழியை அவள் கேட்ட உடனே என்ன செய்தான்னா இந்த வேவுகாரர போன உடனே அந்த ஜன்னல்ல அந்த சிவப்பு கயிற்ற கட்டிடுச்சா அல்ல லூயா 
அப்படி வரணும் மக்கள் ரட்சிப்பின் வழியை கேட்டுட்டு ஆலோசித்துக்கிட்டு இருக்க கூடாது ரட்சிப்பின் வழியை கேட்டவங்க அதுக்குள்ள வரணும் அலே லூயா ஸ்தோத்ரம் இரண்டாவதாக மிஷினரி ஊழியம் அல்லது மிஷினரிகள் யார் யார் ஒன்று சாம்புவேல் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் ஒன்று சாம்புவேல் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழு இப்போதும் உமது அடியால் என் ஆண்டவனுக்கு கொண்டு வந்த காணிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு என் ஆண்டவனை பின்பற்றுகிற வாலிபருக்கு கொடுப்பீராக இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டும் வாசிங்க உமது அடியாளின் பாதகத்தை மன்னியும் கத்தர் என் ஆண்டவனுக்கு நிலையான வீட்டை நிச்சயமாய் கட்டுவார் என் ஆண்டவன் கத்தருடைய யுத்தங்களை நடத்துகிறவராமே நீர் உயிரோடு இருக்கும் நாளில் ஒரு பொல்லாப்பும் உம்மிலே காணப்படாதிருப்பதாக என் ஆண்டவர் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடத்துகிறவராமே இந்த மிஷினரிகள் யார் என்றால் கர்த்தரின் யுத்தத்தை செய்பவர்கள் இவர்கள் கர்த்தரின் யுத்தத்தை செய்பவர்கள் முதல்ல இவர்கள் ரட்சிப்பின் வழி காட்டுபவர்கள் இரண்டாவது இவர்கள் யார் கர்த்தரின் யுத்தத்தை செய்கிறவர்கள் இப்போ தாவிது மலைகளிலே வாசம் பண்ணி அங்கே அவன் யுத்தங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறான் இஸ்ரோவேலுக்கு எதிரான ஆட்களிடத்துல தான் அவன் யுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான் அதனால சவுலுக்கு நல்ல நிம்மதி இவன் காட்டுல இருந்து அங்காங்கே படையெடுத்து சென்று எதிரிகளை தாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறான் சவுலுக்கு நல்ல பாதுகாவல் நல்ல ஆட்சி இன்னொரு பக்கம் இந்த நாபால் சொல்லுகிற ஒருத்தன் அவன் கர்மேல் மலையில நல்ல ஆடு மேய்த்து பயங்கர ஐஸ்வர்யவானா நல்லா அந்த மேய்ச்சல்ல நல்லா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கும் இந்த தாவீது இருக்கிறது பெரிய பாதுகாப்பு ஏன்னா நாபாலுக்கு தொந்தரவு பண்ண வேற யாரும் வரமாட்டாங்க சுத்தி தாவீதுடைய ஆட்கள் காட்டுக்குள்ள இருக்கிறாங்க இப்படி அவன் இவனுக்கும் பாதுகாவலா இருக்கிறான் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு கா ஒரு வேளையிலே இந்த தாவீதுக்கும் கூட இருந்த ஆட்களுக்கும் சாப்பாடு இல்லை ஏறக்குறைய ஒரு அறுநூறு பேர் உண்டு தாவீதோட அப்ப பாருங்கள் ஒரு டீமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மலையில காட்டுல அவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்ல அப்ப பார்த்து கேள்விப்பட்டான் நாபால் இப்பதான் நல்ல ஆட்டுக்கு அந்த மயிர் கத்தரிக்கிறான் நல்ல கம்பளி எடுக்கிறான் இப்ப நல்ல அவனுக்கு வருமானம் வரக்கூடிய டைம் நம்ம கொஞ்சம் ஏதாவது கேட்டா ஏதாவது கொடுப்பான்னு சொல்லி பத்து வாலிபர்களா அனுப்பினான் ஆனால் அவனோ மோசம் மோசமா பேசி தாவிதை ஓடி போன பையன் சவுலை விட்டு எஜமானை விட்டு ஓடி போனவன் அப்படி இப்படி என்று பேசி அவன் அனுப்பிவிட்டான் அந்த வார்த்தை அந்த அபிகாயில் என்கிற நாபாலுடைய மனைவிக்கு காதல விழுந்தது அவ உடன் நினைச்சா இப்ப நமக்கு ஆபத்து வருகிறது என்று சொல்லி நாபாலோ குடித்து மயங்கி கொண்டிருக்கிறான் இவள் காணிக்கை பொருட்களாக இந்த இந்த இதெல்லாம் கிப்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வழியிலே வந்து தாவித சந்திக்கிறாள் சந்தித்து இந்த பொருள் எல்லாம் கொடுக்கிறா அவனோ கோவாவேசத்துல வருகிறான் தாவிது அப்ப கொஞ்சம் நல்ல வார்த்தைகளை பேசி அவனை அமைதிப்படுத்துகிறாள் அப்ப சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் என்னுடைய என் ஆண்டவன் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடத்துகிறவராமே அவன் என்ன சொன்னான் எஜமான விட்டு ஓடி போன பையன் இங்க வந்து சுத்திக்கிட்டு தெரியான் இவனுக்கு நான் கொடுக்கணுமா என்றுதான் புருஷன் சொன்னான் மனைவி சொன்ன வார்த்தையை பாருங்க நீங்க சும்மா ஓடி போன ஆளோ எதுக்கா வந்து சாப்பாட்டுக்காக போய் யுத்தம் செய்யற ஆளோ கிடையாது நீங்க செய்கிறது கர்த்தருடைய யுத்தம் அப்ப என்ன ஒரு வெளிப்பாடு பாருங்க அந்த அபிகாயிலுக்கு கத்தருக்கு சோத்திரம் அவளுக்கு நல்ல வெளிப்பாடு அவளை கடைசியில ஆண்டவர் மனவாட்டியாவே மாத்திட்டார் அல்ல லூயா அப்போ இன்றைக்கு இரண்டாவதாக நாம பார்க்க வேண்டியது மிஷனரிகள் அங்க போய் செய்கிறது கர்த்தருடைய யுத்தம் என்ன செய்யறாங்க கர்த்தருடைய யுத்தம் இன்றைக்கு பிசாசானவன் ஜனங்களை பாவத்துக்குள்ளும் சாபத்துக்குள்ளும் அந்தகாரத்துக்குள்ளும் கட்டி போட்டிருக்கிறான் மகா பயங்கரமா கட்டி போட்டிருக்கிறான் அப்படியே கொண்டு அந்த ஆத்மாக்களை பாதாளத்துல போடணும் அப்படியே அந்த ஆத்மாக்களை அக்கினி கடலுக்கு போகணும் இதுதான் சாத்தானுடைய திட்டம் அதுக்குத்தான் அவன் எல்லாரையும் மூட நம்பிக்கைகளாகி அந்த இருளினால கட்டி போட்டிருக்கிறான் அதுக்கு மேல அவங்க சிந்திக்க மாட்டாங்க அப்படியே கட்டப்பட்டிருப்பார்கள் பலவித பிசாசின் கிரியைகள் அவர்கள் அறியாமல் எதை எதையோ ஆராதிப்பாங்க அவைகளுடைய ஆதிக்கங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படி பயங்கரமான கட்டுகளுக்குள் அவங்கள வச்சிருக்கும் போது அந்த பலவானோடு போராடி அவன் கையில 
பிடிபட்டிருக்கிற மக்களை மீட்டெடுக்கணும்னா அதுதான் கர்த்தருடைய யுத்தம் மிஷனரி ஊழியோன்னு சொன்னா என்னது ஒரு யுத்தம் ஒரு யுத்தம் ஒரு கத்தருடைய யுத்தம் ஆனா இன்னைக்கு அநேகர் எப்படி பாக்குறாங்கன்னா இவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து அனுப்பி வச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டுக்காரன் ஏதோ கொடுத்து அனுப்பி வச்சிருக்கான் அப்படி ஏதோ பிழைக்க வந்த பார்ட்டிகளை போலதான் பாக்குறாங்க இந்த நாபாலுடைய பார்வை தான் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கு இவன் சும்மா இங்க சுத்தி தெரியறவன் இவன் பிழைக்க வந்திருக்கான் இவன் என்கிட்ட வந்து கேட்கிறான் அப்படி ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்த்தான் ஆனால் அபிகாயிலோ இந்த ரகசியத்தை புரிந்து கொண்டாள் அப்போ இன்றைக்கு மிஷினரிகள் கர்த்தருடைய யுத்தத்தை பண்றாங்க இவங்க போய் ஜபிக்கிற ஜபங்கள் அங்க உள்ள பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கிறது அலையிலுயா மந்திரவாதிகள் அவங்களுக்கு எதிர்த்து வர்றான் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கேன் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் அங்கே ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு மந்திரவாதி இருப்பான் அவன் சில பிசாசுகளை கையில வைத்துக் கொண்டு சில அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருப்பான் அவன் சொல்லுகிறது தான் மக்களுக்கு தேவ வாக்கு அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளுவாங்க அவன் சொல்லுவான் இந்த வியாதிக்கு இப்படி செய்யணும் அப்படி பரிகாரம் செய்யணும் இப்படி பரிகாரம் செய்யணும் இதுக்கு இவ்வளவு பணம் கொண்டு வா இதுக்கு நீ உன்னுடைய சொத்திலிருந்து இதை கொண்டு வா இதுக்கு ஆட கொண்டு வா மாட கொண்டு வா ஒவ்வொன்னா சொல்லுவான் சில வேளை எப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்றால் உன் புருஷனுக்கு சுகமாகணும்னா உனக்கு இப்ப பிறந்த பிள்ளை தான் அந்த சாபத்து காரணம் ஆனால அந்த பிள்ளைய நீ உன் வீட்டுல பலிவிடம் கட்டி வெட்டி பலி கொடுத்துரு இந்த தேவிக்கு இந்த தேவனுக்கு பலி கொடுத்துரு அப்ப உன்னுடைய புருஷனுக்கு சுகம் உண்டாகும் அப்படி சொல்லி கொடுக்கறான் அப்படியே அதை செய்கிறார்கள் இப்படி எத்தனையோ பெற்ற பிள்ளைகளை பலி செலுத்தினவர்கள் இருக்கிறாங்க சிலருக்கு நீ வந்து உன் குடும்பத்துல சமாதானம் வரணும்னா இந்த மூணாவது பிறந்த குழந்தை அல்லது இப்ப பிறந்த குழந்தை தான் அதுக்கு காரணம் சாபத்துக்கு காரணம் நீ அந்த குழந்தைய இப்போ கங்கா தேவிக்கு பலி கொடுக்கணும் என்று சொல்லி கங்கா தேவினா கங்கை நதி அந்த நதியில் அந்த குழந்தைய தூக்கி வீசிருன்னு அவன் ஆலோசனை கொடுக்கிறான் அதையும் அப்படியே செய்யறாங்க ஏன்னா மீதம் இருக்கிறது காப்பாற்றப்படணுமே அதனால இந்த பிள்ளை போனா போட்டும் அப்படி சொல்லி இது எத்தனை பேர் செய்கிறார்கள் பேப்பர்ல வரக்கூடிய செய்திகளாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான பிசா இதை தான் நாங்க பிசாசின்கிறியேன்னு சொல்லுகிறோம் மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லுகிறோம் இதற்கு விரோதமான யுத்தம் தான் நம்மை படைத்த தேவன் செய்கிற யுத்தம் அப்ப அந்த யுத்தத்தை செய்கிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் இந்த மிஷினரிகளை அனுப்பி இருக்கிறார் இதை புரிந்து கொள்ளும் மிஷினரிகள் சொன்ன அவ்வளவு மேன்மையானவர்கள் களத்துல நின்று யுத்தம் பண்ணுகிறவர்கள் உங்களுக்கு இந்த அமலேக்கீரம் முறியடித்த சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் யோசுவாவும் கூட்டமும் களத்துல நின்று அமலேக்கீரை எதிர்த்து போராடினாங்க மோசையும் கூட ஊரும் ஆரோனும் மலைக்கு மேல நின்று என்ன பண்ணினார்கள் அவர்களும் அந்த யுத்தத்திலே பங்கெடுத்தார்கள் அதே போலதான் களத்துல நின்று மிஷினரிகள் கத்துடைய யுத்தத்தை பண்ணும் போது நாம எல்லாரும் இங்க நல்ல சேஃபா மலைக்கு மேல நின்று கொண்டு நாம யுத்தம் பண்ணுகிறோம் நாமும் யுத்தம் பண்ணுகிறோம் முழங்கால் யுத்தம் அலை லூயா நாம இங்க இருந்து மோசைய போல ஊரை போல ஆரோனை போல எல்லாம் செய்கிறோம் ஜபம் பண்றோம் காணிக்கைகள் அனுப்பி கொடுக்கிறோம் அவங்கள விசாரிக்கிறோம் இந்த சப்போர்ட் நம்ம எங்க இருந்து கொடுக்கிறோம் நம்ம மலைக்கு மேல நின்று கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் மோசைய போல ஆனா அவங்க யோசுவாவு போல களத்துல நின்று என்ன பண்றாங்க யுத்தத்தை பண்ணுகிறார்கள் அப்போ அட்டாக்கு யாருக்கு வருது அமலைக்கு யார் மேல அம்படுத்து எறிவான் மோசைக்கு மேலயா யாரு படணும் அத இவங்கதான் களத்துல நிக்காங்க களத்துல நிக்கிறவங்க தான் ஆபத்தான இடத்துல நிக்கிறாங்க எதிரிய நேருக்கு நேர் சந்திச்சு நிக்கிறாங்க அதுதான் மிஷனரிகள் அதனால தேவ பிள்ளைகளே அவர்களுக்கும் நமக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு ஏன்னா அவங்க முழுக்க முழுக்க பிசாசின் கிரியைகள் நிறைந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள போய் நின்று யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள் அலையா நமக்கு இங்க ஊழியம் செய்தால் நமக்கு ஊழியக்காரர்கள் போராட்டம் உண்டு ஆனா அவங்கள மாதிரி போராட்டம் நமக்கு இல்லவே இல்லை ஆமே அதெல்லாம் புரிந்து நம்ம செய்யணும் அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டா என்ன பண்ணணும் ஏன்னா அவர்கள் நம்முடைய சார்பிலே நாம நிக்க வேண்டிய இடத்துல அவங்க களத்துல என்ன செய்யறாங்க நிக்கிறாங்க கத்தருடைய யுத்தம் மந்திரவாதிகள் மூலமாக இப்ப கொஞ்சம் மதவாதிகள் மூலமாக மதவாதிகள் தவறான கருத்துக்களை மக்களுடைய உள்ளத்துல ஊட்டி மிஷினரிகளுக்கு எதிராய் போராடுகிறார்கள் கொலை செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிறார்கள் ஒரு மிஷினரி தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து வெளியே ஊழியத்துக்கு போயிட்டு 
திரும்ப வர்றவர்களுடைய மனைவிக்கு என்ன நிம்மதி பிள்ளைகளுக்கு என்ன நிம்மதி அப்படிப்பட்ட ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலையில் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய மிஷினரிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் போர்க்களத்துல நிக்கக்கூடிய சிப்பாய்கள் ராணுவ வீரர்கள் இப்ப சமாதான காலத்துல பிரச்சனை இல்ல ஆனா திடீரென்று அந்த ஏரியாவில் பார்டர்ல பிரச்சனை வந்துட்டு பாகிஸ்தான் தீவிரவாதி வந்துட்டான் சீனாக்காரன் வந்துட்டான் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு வீட்டில இருந்து ஒரு சகோதரன் அந்த ஏரியாவில் நிக்கிறார்னா அந்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு இங்கேயும் சில இருக்கிறீங்க ராணுவ வீரர்களுடைய மனைவி மார் உள்ளங்கள் எப்படி இருக்கும் என்ன நிம்மதி அதே போலதான் இந்த மிஷினரிகளுடைய நிலைமையும் இன்றைக்கு இருக்கிறது ஆகவே கத்தோடைய பிள்ளைகளே இவர்கள் ரட்சிப்பின் வழிகாட்டுகிறவர்கள் இவர்கள் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை செய்கிறவர் சரி இப்போ ராகா அந்த மிஷினரிகளை ஏற்றுக்கொண்டாள் அவளுக்கும் ரட்சிப்பு கிடைத்தது அது போல இவ்வளவு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அபிகாயில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவா வந்து நீங்க கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடத்துகிறவர் என்ற வெளிப்பாடோடு அவனுக்கு நிறைய கொடுத்தாள் கொடுத்தாள் ராகா அந்த யுத்தத்துக்காக என்ன செஞ்சா கொடுத்தாள் யுத்த காணிக்கை கொடுத்தாள் நாபால் கேவலமா பேசி விட்டுட்டான் ஆனா அபிகாயிலோ தாவீது கர்த்தருடைய யுத்தங்களை பண்றாரு அதனால நான் கொடுக்கறது அவருக்கு பிச்சை அல்ல அல்லது அவருக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம வந்து கேட்டதுனால நான் கொடுக்கறது அல்ல இது அது வந்து கொடுக்கறது யுத்த காணிக்கை அல்ல இது என்ன காணிக்கை யுத்த காணிக்கை அப்ப நம்ம மிஷினரி ஊழியத்துக்கு செய்கிறது ஐயோ பாவம் மிஷினரி சாப்பிடட்டும் மிஷினரி பிள்ளை சாப்பிடட்டும் அந்த எண்ணம் அல்ல இது கர்த்தருடைய யுத்த காணிக்கை அல்லா களத்தில் நின்று போராடுகிற கள போராளி மிஷினரி அந்த மிஷினரிக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காசும் கர்த்தருடைய யுத்த காணிக்கை ஆமா அதனால அந்த காணிக்கை ரொம்ப விசேஷமானது சாதாரணமானது அல்ல அது ஏதோ பாவம் நான் அனுப்பினா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் அப்படி நினைக்கவே கூடாது கர்த்தருடைய யுத்தத்துக்கு கொடுக்கிற யுத்த காணிக்கை ஆமேன் யுத்தத்துக்கு சில சம பணம் பிரிப்பாங்க கத்தருக்கு சோதரம் ஒரு சிலவ இஸ்ரவேலுடைய ஒரு பிரதமர் அவர்கள் அமெரிக்க தேசத்துல போய் ஒரு யுத்தத்திலே அங்க இருக்கிற யூதர்களை கூட்டி வைத்து பேசினார்களாம் நீங்கள் நல்ல இடத்தில் இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் இஸ்ரேல் இருக்கனால யுத்தத்துக்குள்ள நாங்க நிக்கிறோம் உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார் அங்க எங்களுக்கு யுத்தம் செய்வதற்கு கையில் ஒன்றும் இல்லை ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும் என்று பேசி பேசின பொழுது யுத்த காணிக்க கொடுங்கன்னு கேட்ட பொழுது வாரி கொடுத்தார்களாம் அல்லா தங்கள் தேசத்துக்காக ஒரு வைராக்கியத்தோடு மக்கள் வந்து யுத்த காணிக்கைய கொடுங்கன்னு சொன்னோம்னா வாரி கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கு நமக்கு அது போல பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து ஒரு வைராக்கியம் வரணும் இயேசுவின் சத்தியத்தை அந்த மக்கள் அறிய வேண்டும் என்ற வைராக்கியம் வரணும் அதுக்காக இந்த அபிகாயில போல யுத்த காணிக்கை கொடுப்போம் அதனால மிஷினரி ஊழியத்து கொடுக்கிற அத்தனை பேரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆமா கொடுத்தவள ஆண்டவர் என்ன செய்தாரு என்ன செய்தார் அந்த தாவிதன் அரண்மனைக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாரு அல்ல லூயா அவனுக்கே மனைவியா மாறிட்டாவா பாத்தீங்களா கர்த்தருடைய யுத்த யுத்தத்து கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தர் ஒரு நாள் வா மகனே வா மகளே உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசின்னு சொல்லுவார் அல்ல கர்த்தர் கொடுக்கிற பிள்ளைகளை கைவிட மாட்டார் ஸ்தோத்திரம் கடைசியாக ஒன்றை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் இந்த மிஷினரிகள் யார் அப்படின்னு கேட்டா ரோமர் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது நான் மற்றொருவனுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டாதபடிக்கு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம் சொல்லப்பட்டிராத இடங்களில் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி நாடுகிறேன் அப்ப மிஷினரிகள் யாருன்னா புதிய அஸ்திபாரம் கட்டுகிறவர்கள் மற்றொருவனுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டாதவர்கள் புதிய அஸ்திபாரம் போடுகிறவர்கள் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு அஸ்திபாரம் போட்டு வச்சிருக்கு அதுக்கு மேல கட்டடத்தை கட்டணும்னா ரொம்ப ஈஸி ஆனா புதுசா ஒரு இடத்துல போய் அங்க குண்டு வெட்டி அஸ்திபார வேலை செய்யணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் எப்பொழுதுமே கட்டட பணிகளுக்கு இந்த அஸ்திபார வேலை தான் பயங்கர கஷ்டம் அது பிரியமாவும் இருக்காது பார்க்கவும் நல்லாவும் இருக்காது இல்லையா கடினமா இருக்கும் அந்த மண்ணை தோண்டி அதை செய்து இதை செய்து
ஆனா அதை சிம்பிளா விட்டுட்டா பிறகு கட்டடம் நிக்காது அதைத்தான் நல்லா செய்யணும் அஸ்திபாரம் அப்போ இங்க நாம இப்ப ஊழியம் செய்யும் பொழுது ஏற்கனவே தோமா வந்தாரு அஸ்திபாரத்தை போட்டுட்டாரு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல அதுக்கு மேல எத்தனையோ மிஷினரிகள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க இப்ப நம்ம ஏறி நின்று என்ன பண்றோம் ஊழியத்தை செய்கிறோம் இது மற்றொருவனுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டுகிறோம் என ஏற்கனவே இங்க அறிவிக்கப்பட்டாச்சு ஆனால் வட இந்தியாவிலே இதுவரைக்கும் இயேசுவை பற்றி அறிவிக்கப்படாத இடங்கள்ல மிஷினரிகள் போய் இயேசுவை அறிவிக்கிறாங்க அது புதிய அஸ்திபாரம் கட்டுறாங்க சொல்லுவோம் அவங்க மற்றவருடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டுறதுக்கு அங்க யாரும் அஸ்திபாரம் போட்டு வைக்கல பவுல் அதுதான் சொல்றாரு நான் எருசலேமில் ஊழியம் செய்யலாம் தியோகியாவில் ஊழியம் செய்யலாம் எனக்கு நல்ல வரவேற்பு ஏன்னா அப்போ சொல்லும் பவுலுக்கு அவ்வளவு கிருபைகள் வரங்கள் இருக்கிறது அவரெல்லாம் அந்த மாதிரி பட்டணங்கள்ல இருந்தா அவர் செஞ்சுட்டே இருக்கலாம் ஆனா அவருக்கு அப்படி இல்லை இல்ல நான் வந்து அறியப்பட்டிராத இடங்களில் அறிவிக்க வேண்டும் மற்றவருடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல நான் என்ன செய்ய வேண்டாம் கட்ட வேண்டாம் அதுதான் மிஷனரியுடைய பணி அல்லா அப்ப மிஷனரிகள் இதுவரை இயேசுவை பற்றி அறியாத ஒரு கிராமத்துக்கு போறாங்க அங்க போய் இயேசுவை பற்றி சொல்றாங்க ஒரு புதிய அஸ்திபாரத்தை அங்க என்ன செய்யறாங்க கட்டுகிறார்கள் அலலூயா அதனால அவர்கள் கடினமான பணி செய்கிறார் கடினமான பணி செய்கிறார்கள் இதே பவுல் தான் எபேசிய ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபதுல இருந்து சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அந்த கட்டுமானத்துக்கு மூலைக்கல்லா இருக்கிறார் அப்போ சில தீர்க்க தரிசிகள் அஸ்திபாரமா இருக்கிறார்கள் அதற்கு மேலே ஒவ்வொருவரும் ஜீவன் உள்ள கற்களாக நாம் என்ன செய்யப்படுகிறோம் கட்டி எழுப்பப்படுகிறோம் சோ இந்த ஆவிக்கேற்ற மாளிகையை இல்லாத இடங்களிலே அருமையாய் கட்டி எழுப்புகிற புதிய அஸ்திபாரம் போட்டு கட்டி எழுப்புகிற வேலையைத்தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள் அடுத்தது ஒன்று குருந்தியர் மூன்று ஒன்பது பத்து அதுல இருந்து தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது பதினொன்றாம் வசனத்துல பவுல் சொல்லுவாரு போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேற அஸ்திபாரத்தை ஒருவனாலும் போட முடியாது நான் எங்கெல்லாம் இயேசுவை அறியலையோ அங்கெல்லாம் போய் இயேசுவாகிய அஸ்திபாரத்தை போட்டிருக்கிறேன் இப்ப என் நான் போறேன் எனக்கு பின்னால வந்து நீங்க கட்ட போறீங்க கட்டுகிறவர்கள் சிலர் பொன்னை கொண்டு கட்டலாம் சிலர் வெள்ளியை கொண்டு கட்டலாம் சிலர் மரத்தை கொண்டு கட்டலாம் சிலர் வைக்கோலை கொண்டும் கட்டலாம் ஆனா எதை வச்சு நீ கட்டுறியோ அதெல்லாம் ஆண்டவர் ஒரு நாள் அக்னி பரீட்சைக்குள்ள விடுவார் அதுக்கு அது தாக்கு பிடிச்சு தப்பி வந்தாதான் கட்டின நீ கூலி பெறுவாய் அல்லா சோ அவர் சொல்லுகிறது நான் அஸ்திபாரத்தை நல்லா போட்டிருக்கேன் ஸ்ட்ராங்கா போட்டிருக்கேன் நான் புதிய இடத்தில் போய் இயேசு கிறிஸ்துவாகி அஸ்திபாரத்தை போடுகிற புத்தி உள்ள சிற்பா சாரி அல்லா லூயா அப்ப புதிய இடத்துல ஊழியம் செய்கிறவர்கள் நம்ம ஸ்தாபனமாகி அஸ்திபாரத்தை போடுறதுக்கு இல்ல நாங்க புல் காஸ்பல் நாங்க புல் காஸ்பல் அவங்க வேற காஸ்பல் இவங்க வேற காஸ்பல் அப்படி அல்ல என்ன அஸ்திபாரத்தை போடணும் சொல்லுங்களேன் கிறிஸ்துவாகி அஸ்திபாரத்தை தான் போடணும் அல்ல லூயா சோதர் எங்க சபைக்கு வாங்க எங்க சபைக்கு வாங்க எங்க சபைக்கு வாங்க அப்படி கூப்பிடுறத பார்த்திலும் பரலோத்து வாங்கன்னு கூப்பிடுறது மேலானது அல்ல லூயா நமக்கு வரணும் நம்ம சபைக்கு ஆள் சேர்க்கிறது மட்டுமல்ல நமக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுறது அல்ல நமக்கு ஆண்டு ஒரு தருவார் நம்ம எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து தான் நிக்கணும் சபையின் உபதேசம் இருக்கிறது ஆனா நாம ஒரு புதிய அஸ்திபாரம் போட பிரயாசப்பட வேண்டும் அல்ல லூயா இன்னொருவர் வீட்டு கூட்டம் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அதுல அடுத்த பக்கத்து வீட்டுல போய் நானும் ஒரு கூட்டத்தை நடத்துவேன் அப்படி நம்ம செய்ய தேவையில்லை அவர் நடத்திட்டு போட்டேன் அந்த கிராமத்தில் அவர் செய்யட்டும் கத்தர் அவரை கொண்டு செய்கிறார் அப்ப நம்ம கேள்விப்பட்டோம்னா சரி ஐயா நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லி நம்ம அடுத்தது ஒரு அடுத்த தெருவுக்கு போகலாம் அல்ல லூயா அங்க ஏற்கனவே ஒரு சபை இருக்கு நல்ல சத்தியத்துல நிக்கக்கூடிய சபை எங்களுக்கும் இப்ப அதுக்கு பக்கத்துல தான் ஒரு சபையை கட்டணும்னு சொன்ன அங்க படுகிற பிரயாசத்தை இன்னொரு இடத்துல போடலாமே இல்லாத இடத்துல அந்த பிரயாசத்தை செய்யலாமே அதான் பவுலுடைய உள்ளம் அதான் மிஷினரி உடைய பணி புதிய அஸ்திபாரம் அல்ல லூயா இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பிரச்சனை எங்களுக்கு சபை கொடுங்க சபை கொடுங்க ஊழியம் செய்யறோம் இது வந்து உத்தியோகம் சபை கொடுங்க ஊழியம் செய்யறோம்னு ஒரு ஊழியக்காரன் கேட்டோம்னா ஊழியத்துக்கே லாயக்கு கிடையாது சபை சபையில ஊழியம் செய்யறது உத்தியோக ஊழியம் இல்லையா ஒரு சபை இருக்கணும் அதுல இவர் போய் என்ன செய்வாரு 
ஊழியம் செய்வார்னா இது வேலைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிற மாதிரி உண்மையில என்ன செய்யணும் புதிய இடத்துல போய் நான் அஸ்திபாரம் போடுறேன் என்ன அனுப்புங்க அல்ல லூயா அதெல்லாம் ஊழியம் ஆரம்ப ஊழியம் அங்க இருந்தா எழும்பணும் இன்னைக்கு சில வாய் திறந்தே கேட்கிறார்கள் எனக்கு இங்க முடியல எனக்கு சபை கொடுங்க அப்ப அது அர்த்தம் என்ன இந்த நிலைமை வரக்கூடாது பிரதர்ஸ் எல்லாம் நல்ல உறுதியா இருக்கணும் பாஸ்டர் எங்களை புதிய இடத்துக்கு அனுப்புங்க புதிய அஸ்தி வாரம் போடட்டும் அப்படி செய்யணும் இன்னொன்னு புதிய அஸ்தி வாரம் கண்டதை கொண்டு அஸ்தி வாரமா போட்டுற கூடாது இயேசுவத்தான் அஸ்தி வாரமா போடணும் அதையும் நம்ம கரெக்டா படிச்சுக்கிடணும் இன்னைக்கு என்னென்னமோ அஸ்தி வாரம் போட்டு சபையை கட்டுறார்கள் அதெல்லாம் மணலின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடுகள் வருகையில நிக்காது அக்னி பரீட்சையில என்ன செய்யாது நிக்காது இயேசுவத்தான் நம்ம அஸ்தி வாரமா போடணும் அது கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் உண்டு கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் காட்டினா சில சமயம் நாலு பேர் கூடியிருவார்கள் நல்லா இருக்கும் ஆனா டெக்னிக்ல கட்டப்படுறது அக்னி பரீட்சைக்கு நிக்குமா நிக்காது வசனத்துல கட்டப்படுறது தான் நிக்கும் சத்தியத்தை நல்லா சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை சரியா அறிவித்து பரிசுத்தாவியனுடைய அபிஷேகத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வழி நடத்தி ஆவியிலும் வசனத்திலும் கட்டப்பட்டவர்கள் ஒரு காலமும் விலகி போக மாட்டாங்க அல்லூயா எந்த அக்னி பரீட்சையிலும் அவர்கள் நிப்பார்கள் அதுதான் சரியான கிறிஸ்துவாகிய அஸ்திபாரம் எனவே இந்த மகிமையான ஊழியத்தை தான் மிஷினரிகள் செய்கிறார்கள் நாம இங்கிருந்து அவங்களுக்கு பின்னணியில நின்று சப்போர்ட் பண்றோம் இந்த காலம் ரொம்ப நெருக்கமாய் கொண்டே வர்றது உங்களுக்கே தெரியும் அதனால இன்னும் தெளிவோடு நாம் ஜபிக்கவும் கொடுக்கவும் இந்த மிஷினரி ஊழியர்களை தாங்கவும் முன் வருவோம் இங்கிருந்து ஆண்டவர் உங்களை சிலரை மிஷினரிகளா எழுப்புவார் இந்த நல்ல காரியங்களை உள்ளத்துல வச்சுக்கிடுங்க நீங்க செய்கிற ஊழியம் ரட்சிப்பின் வழி சொல்லுகிற ஊழியமாக இருக்க வேண்டும் அல்லா நீங்க செய்கிற ஊழியம் கத்தருடைய யுத்தமாக இருக்கணும் யுத்தமாக இருக்கணும் யுத்தம் செய்யாதவர்கள் தோற்று போவார்கள் அங்க யுத்தம் செய்கிறவர்கள் தான் நின்று பிடிக்க முடியும் நீ ஆத்துக்குள்ள போ உன்னை தூக்கி போட்டாச்சுன்னா நீ எதிர்நீச்சல் போடணும் நீ எதிர்நீச்சல் போடாம நான் சும்மா இருப்பேன்னு சொன்னா கீழே கொண்டு போயிரு இதேதான் அங்க நடக்கிற விஷயம் ஆகவே தேவ ஊழியர்கள் மிஷனரிகள் போராடி கொண்டுதான் இருக்கணும் டெய்லி முழங்கால முடக்கி போராடணும் சத்தியத்தை அறிவிக்கிறதே ஒரு யுத்தமாக்கும் சத்தான் எவ்வளவு உள்ளங்களை தடுப்பான் தெரியுமா வித்தியாசப்படுத்துவான் பவுலுடைய ஊழியத்தை படிச்சு பாருங்க சத்தியத்துக்காக எவ்வளவு போராடி இருக்கிறார் செபத்துல போராடி இருக்கிறார் பிரசங்கத்துல போராடி இருக்கிறார் எழுத்துக்கள்ல போராடி இருக்கிறார் யுத்தம் கர்த்தருடைய யுத்தம் ஸ்தோத்திரம் அது மட்டுமல்ல நாம பார்த்தோம் அஸ்திபாரம் இல்லாத இடத்துல போய் அஸ்திபாரம் போடும் புதிய அஸ்திபாரம் கத்தர் கிருபை செய்வார் கண்களை மூடுவோம் கத்தரை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் நமக்குள்ளே மிஷினரி ஊழியத்தை குறித்த ஒரு நல்ல வெளிப்பாடு இன்றைக்கு புதுப்பிக்கப்படட்டும் ஹலூயா நாம் இதற்கு புதியவர்கள் அல்ல இருந்தாலும் எல்லா கத்தோடைய பிள்ளைகளும் கேட்ட வார்த்தையை ஒன்று சிந்தித்து ஆமே மிஷினரி ஊழியம் சொன்னா ரட்சிப்பின் வழிகாட்டுகிற ஊழியம் ரட்சிப்பின் வழிகாட்டுகிற ஊழியம் எங்க மிஷினரி ஊழியம் அப்படிதான் இருக்கணும் அதுக்காக நாங்க ஜபிக்கணும் ஹல லூயா தம்பிமார் தங்கச்சி ஊழியத்திற்கு ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிற கத்தோடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் அது மாதிரி விசுவாசிகளா இருந்து அநேக ஊழியங்களை செய்கிறீர்கள் நீங்களும் ரட்சிப்பின் வழிகாட்டம் ரட்சிப்பின் வழிகாட்டம் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டால் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்வார்கள் நாம போய் ஹெல்ப் பண்ணினா இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் என்னைக்கும் நம்மகிட்ட தான் கையை நீட்டுவார்கள் இயேசுகிட்ட கையை நீட்ட பழக்கிட்டோம்னா அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 டெய்லி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்பிள் பழத்தை கொண்டு கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு பதில் ஒரு நாள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு ஆப்பிள் செடிய கொண்டு கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க வீட்டிலே அது வளர்ந்து கனி கொடுக்கும் இல்லையா அதுதான் டெய்லி உங்களுக்கா நான் ஜபிக்கிறேன் உங்களுக்கா நான் ஜபிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் இயேசு அவங்களுக்குள்ள கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களே இயேசுட்ட ஜோமணி வாங்க பழகிடுவார் அல்லே லூயா இதுதான் நம்ம எதை செய்யணுமோ அதை செய்யும் பொழுது அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் சிந்தித்து ஜோம் பண்ணுங்க லூயா இங்க அநேக தேவ பிள்ளைகள் சுவிசேஷத்துக்கு உடன்பட்டவர்களா இருக்கிறீங்க ஹலே லூயா தேவ சமூகத்திலே ஜபிப்பீர்களாக உங்க உள்ளத்துல நல்ல ஒரு திட்டமான ஒரு 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 சரியான ஒரு தெளிவு கிடைப்பதாக உறுதியான ஒரு 
அஸ்திபாரம் விளட்டும் ஊழியம்னா இப்படிதான் மிஷினரி ஊழியம்னா இப்படிதான் ஹலே லூயா அநேக ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறீர்கள் ஊழியர்களா எழும்ப வேண்டியவர்கள் இருக்கிறீர்கள் நீங்க அந்த கண்ணோட்டத்தோட ஜோம் பண்ணுங்க ஹல லூயா ரட்சிப்பின் வழி காட்டணும் ரட்சிப்பின் வழி காட்டணும் ரட்சிப்பின் வழி காட்டணும் ஆமே நான் யாரிடத்தில் போகிறனோ அவர்களுடைய ஆத்மா ரட்சிக்கப்படணும் ரட்சிக்கப்படணும் எத்தனையோ பேர் இந்த சபையில் கூட மாத கணக்கில் சபைக்கு வர்றீங்க ஆனால் உங்களுக்கு இன்னும் ரட்சிப்புக்குள்ள நீங்க வரலையே ஜோம் பண்ணுங்க அதான் முக்கியம் ரட்சிப்பின் வழி மனம் திரும்புதல் ஞான ஸ்நானம் பரிசுதாவின் அபிஷேகம் பெற்று ரட்சிப்பின் வழிக்குள்ள வாங்க ரட்சிப்பின் வழிக்குள்ள வாங்க அதுக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஹலே லூயா உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் அநேகருக்கு ரட்சிப்பின் வழியை காட்ட விரும்புறார் நீங்களே இன்னும் ரட்சிக்கப்படலன்னா மாத கணக்கா நீங்க ரட்சிக்கப்படலன்னா எப்படி இப்ப ஜோம் பண்ணுங்க பிரதர் சிஸ்டர் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா இது கர்த்தருடைய யுத்தம் இது கத்தருடைய யுத்தம் ஒரு ஸ்தாபனத்துடைய யுத்தம் அல்ல யாரோ சிலருடைய விருப்பத்துக்கான யுத்தம் கிடையாது இது பரலோத்தின் தேவனுடைய யுத்தம் சாசானவன் மனுஷரை பயங்கர பாவ கயறுகள்ல கட்டி போட்டிருக்கிறான் மூட பழக்க வழக்கங்கள் என்கிற அந்தகார கட்டுகள்ல கட்டி போட்டிருக்கிறான் இதுக்கெல்லாம் எதிரா யுத்தம் செய்யக்கூடிய யுத்தான் மிஷனரி ஊழியம் ஹலே லூயா நம்ம ஊழியமும் அப்படிதான் ஆனா மிஷினரி ஊழியம் களத்தில் நின்று செய்கிறார்கள் களத்தில் நின்று செய்கிறார்கள் பயங்கரமான பிசாசுகளை எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் அந்த பிசாசுகள் அந்த ஏரியாவை பல் ஆண்டுகளாக ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய சக்திகள் அவைகளெல்லாம் துரத்தப்பட்டு மக்கள் விடுதலை ஆகணும்னா லேசான விஷயம் அல்ல பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய பலவானுடைய வீட்டுக்குள் போய் நீ கொள்ளை பொருளை என்ன செய்ய முடியாது கொள்ளையாட முடியாது இந்த கொள்ளை பொருளான ஆத்துமாக்கள் கொள்ளை பொருளான ஆத்துமாக்கள் இவைகளை மீட்டெடுக்கணும்னா அந்த பலவான கட்டணும் அந்த பலவானுடைய கிரியைகளை கட்டணும் அவனுடைய பொல்லாத வஞ்சகங்களை கட்டணும் தந்திரங்களை கட்டணும் கர்த்தருடைய யுத்தம் கர்த்தருடைய யுத்தம் ஹலலூயா அந்த யுத்தத்துக்கு சப்போர்ட்டா மோசைய போல நாம கத்தருக்கு நேரா கை உயர்த்துகிறோம் கர்த்தருக்கு நேரா கை உயர்த்துகிறோம் நம்முடைய கை உயர்ந்திருக்கும் பொழுது யோசுவாவுடைய யுத்தம் ஜெயிக்கும் மிஷினரிகளுடைய யுத்தம் ஜெயிக்கும் ஹலலூயா நம்ம பிரேயர் சப்போர்ட் குறைய குறைய அங்க டவுன் ஆயிரும் ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் அவங்க எதிர்ப்புக்குள்ள நிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா நம்ம பிரேயர் சப்போர்ட் டவுன் ஆகவே கூடாது அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே எல்லாரும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்துல ஜபம் பண்றீங்களா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்துல ஜபம் பண்றீங்களா ஏதாவது குறைப்பட்டிருந்தா இன்றைக்கு வந்து உணர்த்தப்படுங்க இன்றைக்கு வந்து சரியாக்கப்படுங்க அண்டவரே நான் இன்றிலிருந்து கொஞ்சம் கூட பொறுப்பை உணர்ந்து ஜெபிப்பேன் ஹலே லூயா பொறுப்பை உணர்ந்து ஜெபிப்பேன் என் ஜபம் டவுன் ஆனதுனாலதான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இப்படி நெருக்கம் வந்துருச்சோ அதை உடைக்க படணும் அது உடைக்க படணும் நான் இன்னும் ஜோம் பண்ணுவேன் என்று நல்ல சிந்தனையோடு எழும்புங்க ஹலே லூயா கர்த்தரின் யுத்தம் கர்த்தரின் யுத்தம் கர்த்தரின் யுத்தம் பலமா நடக்கட்டும் ஆத்மாக்கள் ரசிக்கப்படட்டும் சபைகள் கட்டப்படட்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரைஸ் தாட் பிரைஸ் த லாட் அதே போல புதிய அஸ்திபாரம் போடக்கூடிய திரளான மக்கள் எழும்பணும் பவுலை போன்ற இந்த சவால் நிறைந்த மக்கள் எழும்பணும் நம்முடைய மிஷினரிகள்ல சிலர் கூட கேட்கிறாங்க இனி எனக்கு இதுல இருக்க முடியாது எனக்கு சபை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கவே சங்கடமா இருக்கிறது நெருக்கம் ஒரு பக்கம் இருக்கு உண்மைதான் ஆனா இந்த ஊக்கத்தை அவங்க இழந்துட்டாங்கன்னா எப்படி ஊழியம் செய்வாங்க கத்தர் வயிற்றுல இடத்துல இருக்காம சபை தேடி ஓடுனாங்கன்னா எப்படி ஊழியம் செய்வாங்க எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெபிப்போம் நம்முடைய மிஷினரிகளை கத்தர் நிலை நிறுத்தணும் நிலை நிறுத்தணும் நிலை நிறுத்தணும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஏன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து வெளிய ஊழியம் கொடுங்க அதெல்லாம் எவ்வளவு தோல்வியான காரியம் சோதரம் 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 கத்துடைய பிள்ளைகள் ஜபித்தா தான் இவர்கள் எல்லாம் ஸ்திரப்படுவார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஸ்திரப்படணும் ஸ்திரப்படணும் ஸ்திரப்படாட்டா போச்சு ஆமேன் கத்துடைய ராஜ்யம் மைமையா கட்டப்படணுமே தோல்வி வந்துடக்கூடாதே பின்வ பின்வாங்கி போயிடக்கூடாதே ஹலிலூயா ஹலிலூயா அநேக இளைஞர்களுக்குள்ள நல்ல பாரம் நான் புதிய இடத்துல போய் ஊழியம் கட்டுவேன் இது வரைக்கும் சபை இல்லாத இடத்துல போய் சபையை கட்டுவேன் அப்படி நம்முடைய வாலிபர்கள் எழும்பணும் வாலிபத்திலேயே சபையை கேட்டாங்கன்னா வயோதிபத்தில என்ன செய்வாங்க இவர்கள் ஹலிலூயா 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 
ದೇವನು ಕೃಪೆಯಾಯರೋ ದೇವನು ಉಡೆ ರಾಜ್ಯತೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳುಪ ವಲ್ಲಮಯಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉಳಿಯಕಾರಗಳಕ್ಕೂ ಸೇವಿಯರಾಗ ಹಲೆಲೂಯ 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 ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂದ ಅಭಿಗಾಯಿಲೆ ಬೋಲ ಯುತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುಕರವರ್ಗಳ್ ಇಂಗೆ ಅನೇಕ ದೇವ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಯುತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುಕರಿಂಗ ನಿಂಗೆ ಕೊಡುಕರದು ಸಂತೋಷ ಅನ ಇಂದು ಮೊದಲ ಅದೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ ನಿಂಗೆ ಪಾರುಂಗ ಏದೋ ಕಾಣಿಕೆನ ಬಾಕಾದಿಂಗ ಅದು ಯುತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಯುತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಕರದು ಯುತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಎನ್ ಕರ್ತರುಡೆ ಯುತ್ತತ್ತಕ್ಕೆ ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ತರುಡೆ ಯುತ್ತತ್ತಕ್ಕೆ ಯುತ್ತ ಚಲವಕ್ಕೆ ನಾ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುಕರೆ ಅಂದ ನಲ್ಲ ಮೇನ್ಮಯಾನ ಎಣ್ಣತೋಡ ಕೊಡುಂಗ ಹalleluya ಇದುವರ ಇಂದ ಯುತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಕಾದವರ್ಗಳ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ ವೇಂಡೋ ಎನಕ್ಕೆ ಕರ್ತರ್ ತರಗರದಲ್ಲೇ ಓ ಕರ್ತರುಡೆ ಯುತ್ತ ಚಲವಕ್ಕೆ ನಾ ಕೊಡುಕಣ ಕರ್ತರುಡೆ ರಾಜ್ಯತಿನ ಯುತ್ತ ಚಲವಕ್ಕೆ ನಾ ಕೊಡುಕಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಕರ್ತರ್ ತರುವರಾಗ ಹalleluya ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಕರಂಗಳೈ ತಟ್ಟಿ ಕತ್ತರೈ ಸೋತ್ರ ಮಣ್ಣುವಮ್ಮ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಕೊಂಜ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳೈ ಪೇಸಿ ಆವಿಲ ನರೈಂದು ತುದಿಕಂ ಬಳುದು ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಯಾನವ ನಮಗೆ ತಂದ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮೂಲಮಾಗ ಚಿಲ ಗಿರಿಯಗಳೈ ನಮಕುಳ್ಳೆ ಸೇವಾರ್ ಹalleluya glory 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 hallelujah 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 oh lagabara shalabal bakhabala bashala bauria hallelujah 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 nalla nalla sodaram pannunga thudiyunga kattara magime padudunga parishuddha aviyanava engalukulle seiyavendi uliyathai seiviraga umad vaarthigalai aamen engalukulle balapaduthuviraga vidhigalai vidhippiraga வல்லமையான வார்த்தைகளாக எழுப்புவீராக ஹalleluya 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 praise god praise god praise god சோதரம் 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 அன்பின் பிதாவே நல்ல தகப்பனே மிஷனரிகள் அந்த வேவுகாரளை போல ரட்சிப்பின் வழி காட்டுகிறவர்கள் என்றும் தாவீதை போல கர்த்தருடைய யுத்தங்களை செய்கிறவர்கள் என்றும் பவுலை போல அஸ்திபாரம் இல்லாத போடப்படாத இடத்திலே புதிதாய் அஸ்திபாரம் போடுகிறவர்கள் என்றும் நாங்கள் தியானித்தோம் ஆகவே எங்களை விட சவுத் இந்தியாவில் செய்கிறத விட அவங்க கடினமான முறையில் உழைத்து செய்கிறாங்க ஆண்டவர மிக தியாகத்தோடு நிற்கிறார்கள் அப்பா இன்னும் சத்தான் பலவித தீமைகளை உண்டு பண்ணி இன்னும் நெருக்கத்தை பெருக்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அப்பா ஆனால் இந்த நாட்களிலே அவர்கள் திடமாக நிற்க வேண்டும் அவர்கள் தங்களுடைய சுவிசேஷத்தை காம்பிரமைஸ் பண்ணிவிடக்கூடாதப்பா ரட்சிப்பின் வழியை காட்ட வேண்டும் ஆண்டவரை லௌகிகத்துக்குத்துல ஆசீர்வதிக்கப்படுகிற வழியை மட்டும் காட்டுறவங்களா மாறிடக்கூடாது ரட்சிப்பின் வழியை காட்டக்கூடிய கிருபையை தாரும் யுத்தத்திலே அவர்கள் சோர்ந்து போக கூடாது பின்வாங்கி போக கூடாதப்பா கர்த்தருடைய யுத்தத்திலே பலமாக நிற்க உதவி செய்ய தகப்பனே உதவி செய்ய தகப்பனே தாவீது யுத்தத்திலே ஒரு கட்டத்திலே மனைவியும் பிள்ளைகளையும் இழந்த பொழுது கூட அவன் திரும்ப பின்தொடர்ந்து போனானே ஆண்டவரே விடாய்த்து போனவன் திடப்பட்டானே ஆண்டவரே அதுபோல மிஷனரிகளை திடப்படுத்தும் என்று செபிகிற ஆண்டவர் சிலர் வியாதினால சிலர் சாத்தானுடைய பல்வேறு தாக்குதல்னால கஷ்டப்படுறதும் உண்டப்பா அப்படி விடாய்த்து போன ஆத்துமாக்களை திடப்படுத்தும் என்று ஜெபிக்கிறோம் விடாய்த்து ஆத்துமாக்கள் மேல் சம்பூர்ண ஆசீர்வாதத்தை ஊற்றும் என்று ஜெபிக்கிறோம் சம்பூர்ணமாய் சம்பூர்ணமாய் எழுப்போம் அதுபோல எல்லாருக்குள்ள இன்னைக்கு ஊழியக்காரர்களுக்குள்ளே ஒரு பாரம் இயேசு அறிவிக்காத இடத்துல இயேசு அறிவிக்கணும் சபையில்லாத இடத்துல போய் சபையை கட்டணும் என்கிற பாரம் சபைக்குள்ளிருந்து ஊழியம் செய்கிறவர்களும் இல்லாத இடங்களை குறித்து தரிசனம் பாரம் பெற்றுக்கொண்டு சபையிலிருந்து புறப்பட்டு போய் செய்யட்டும் அப்பா புதிதாக அந்த களங்களில் இருக்கிறவர்களும் சரியாக கிறிஸ்துவாகி அஸ்திபாரத்தை போடக்கூடிய கிருபையை கொடுங்க தகப்பனே ஒரு ஊழியம் எழும்புகிறது என்றால் வருகை மட்டும் அது அழிந்து போக கூடாது ராஜா ஆத்துமாக்கள் எழும்புகிறாள்னா தலைமுறை தலைமுறைக்கு அவர்கள் மெய் சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும் அப்பா அப்படிப்பட்ட உறுதியான ஊழியங்களை எழுப்ப எங்களுக்கு கிருபைத்தார் எங்களுடைய தரப்பிலே இந்த மிஷினரிகளுக்காக ஜெபிக்க எங்களை திடப்படுத்தும் கொடுக்க எங்களை பலப்படுத்தும் இந்த மிஷினரி ஊழியத்தை மேன்மையாய் கருதக்கூடிய நல்ல சிந்தனை எங்களுக்கு தாங்க எல்லார் மேலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த கிரியை நடப்பிக்க ஜெபிக்கிறோம் துதி கனம் மகிமை உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராகியேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் 
பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சுநேகமும் வழிநடத்துதலும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரோடும் நம் மிஷனரி ஊழியங்களோடும் தொடர்ந்து இருப்பதாக ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறார் ஜெயமாக நடத்திடுவார் ஜெய கீதங்கள் நாம் பாடியே ஜெய கொடியோம் ஏற்றிடுவோம் ஜெயம் அல்லிலுயா கர்த்தரங்களை ஆசீர்வதிப்பார் மிஷனரி ஊழியத்திலே பயன்படுத்துவார் ஆமேன்